அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் எல்லோரும் அறிந்த ஒரு புராண கதைதான் ஆனால் அதனுடைய கரு மிகவும் முக்கியமானது துருவனினுடைய கதை துருவன் ஐந்து வயது சிறுவன் துருவனுடைய தந்தை உத்தானபாதனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் முதல் மனைவி சுனிதி இரண்டாவது மனைவி சுருச்சி சுனிதிக்கு மகனாக பிறந்தவன் தான் துருவன் சுருச்சிக்கு மகனாக பிறந்தவன் உத்தமன் ஆக இரண்டு மனைவிகள் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இப்படியாக அவனுடைய வாழ்க்கை நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சிறந்த ராஜ்யத்தை அமைத்து சிறப்பாக ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் உத்தான பாதன் ஆனால் முதல் மனைவியை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை முதல் மனைவியை பிடிக்கவில்லை என்ற காரணத்தினாலேயே அவள் அந்த முதல் மனைவிக்கு பிறந்த துருவனையும் பிடிக்காமல் போனது அதுவுமல்லாமல் சுரிச்சி மிக கொடுமைக்காரியாக சிற்றன்னை மிக கொடுமைக்காரியான சிற்றன்னையாக துருவனுக்கு விளங்கினாள் ஒரு நாள் அரண்மனையிலே சிம்மாசனத்திலே உத்தானபாதன் அமர்ந்திருந்தான் துருவன் தன்னுடைய தந்தையின் மடியில் அமர வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே ஏறி சென்று மடியில் அமர போனான் அப்பொழுது சிற்றன்னை சுரிச்சி துருவனை கீழே பிடித்து தள்ளினாள் அந்த சமயத்தில் ஐந்து வயது சிறுவனை பார்த்து சொன்னாள் நீ என்னுடைய வயிற்றில் பிறந்திருந்தால் மட்டும்தான் உன் தந்தையின் மடியில் அமரக்கூடிய தகுதியை உடையவனாகிறாய் என்னுடைய வயிற்றில் பிறக்காத ஒரே காரணத்தால் நீ அங்க அங்கு அமரக்கூடிய தகுதியை இழக்கிறாய் என்று பேசினாள் சிறு குழந்தை அவனுக்கு இது புரிந்திருக்குமா ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிந்தது தந்தையின் மடியில் அமர அமர விடவில்லையே என்கின்ற எண்ணத்திலே அழுகை வந்தது தன்னுடைய தாயை நோக்கி ஓடினான் சுனிதி சொன்னாள் நீ அழாதே நீ எந்த விஷ்ணுவை குறித்து வணங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ விஷ்ணு பக்தனாக இந்த வயதிலேயே இருக்கிறாயோ அந்த விஷ்ணுவை குறித்து தவம் செய்ய புறப்படு நீ செய்யும் தவத்தை மெச்சி விஷ்ணுவே தன்னுடைய மடியில் அமர்த்தி கொள்ளுவார் என்று பேசுகிறாள் குழந்தையிடம் பேசும் பேச்சா இது தவம் செய்வதற்கு குழந்தையை அனுப்புவதா என்றெல்லாம் நீங்கள் சிந்திக்காதீர்கள் குழந்தைக்கு அந்த கொள்கை பிடிப்பிலே அல்லது மன உறுதியிலே எவ்வளவு ஆழமான தீர்க்கமான எண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்று தாய் முயல்கிறாள் என்பதைத்தான் அங்கே பார்க்க வேண்டும் அதிலே இழப்புகள் ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை ஆனால் உயர்வு பெரிதாக இருக்க வேண்டும் வள்ளுவர் சொல்வது போன்று உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து என்கின்ற கருத்தின் அடிப்படையிலே சுனீதி பேசுகிறாள் பிறகு துருவன் அங்கிருந்து புறப்படுகிறான் காட்டிலே தவம் இயற்றுகிறான் இயற்றுவதற்கு ஒரு மந்திரம் சாதனம் வேண்டுமே நாரதரே வந்து ஒரு மந்திரத்தை ஜபிக்கிறார் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா என்கின்ற மந்திரத்தை அவன் ஆறு மாத காலங்கள் ஜபிக்கிறான் ஆறு மாத காலங்களில் ஒவ்வொரு மாதமும் தன்னுடைய உணவின் முறைகளை அவன் ஒரு யுக்தியில் கையாளுகிறான் முதல் மாதத்திலே இலந்தை பழம் மட்டும் சாப்பிடுவது இரண்டாவது மாதத்திலே புல் மற்றும் காய்ந்த இலை சருகுகளை எல்லாம் கூட சாப்பிடுவது மூன்றாவது மாதத்திலே தண்ணீரை மட்டும் சாப்பிடுவது நான்காவது மாதத்திலே காற்றையே ஆகாரமாக உட்கொள்ளுவது ஐந்தாவது மாதத்தில் காற்றினுடைய அளவை கூட குறைத்து பிராணாயாமம் செய்வது ஆறாவது மாதத்தில் பிராணாயாமம் செய்தபடி ஒற்றை காலில் ஒற்றை காலினுடைய பெருவிரலில் நின்று தவம் செய்வது என்கின்ற ஒரு கடுமையான தவமுறையை அவன் மேற்கொள்கிறான் நீங்கள் கேர் கேட்பதற்கு இது சாத்தியமா என்றெல்லாம் கூட நினைக்கலாம் இப்பொழுது கூட பாருங்கள் உலகத்தில் பலர் பலவிதமான கடுமையான முயற்சிகளை செய்து வெற்றி பெறுகிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இதை செய்வது சாத்தியமா என்று பேசுகிறீர்களா ஒருவர் ஐநூறு கிலோ எடை உள்ள ஒரு பொருளை பழு தூக்கும் அந்த பயிற்சியிலே தூக்கி காட்டுகிறார் அது நமக்கு சாத்தியமா உடனே நாம் அவர் செய்வதும் பொய்யாக இருக்குமா என்று பேசுகிறோமா அதுபோலத்தான் இதுவும் அதாவது கொள்கை பிடிப்பு என்று வந்துவிட்டால் அல்லது மன உறுதி என்று நீங்கள் உறுதியை கை கொண்டு விட்டால் அதற்கு பிறகு எல்லாம் சாத்தியம்தான் சாத்தியம் இல்லை என்கின்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை துருவன் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் இறுதியாக தேவர்களெல்லாம் பயந்து போகிறார்கள் அவன் மூச்சை இழுத்து நிறுத்தியதில் உலகத்து மொத்த மூச்சுக்காற்றே இயங்காமல் தடைபடுகிறது இறைவனிடம் தேவர்கள் முறையிடுகிறார்கள் மகாவிஷ்ணு எதிரிலே பிரத்யமாகி சொல்லுகிறார் துருவா நான் உன்முன் தோன்றியிருக்கிறேன் என்று ஆனால் துருவன் கண்ணை திறக்கவில்லை அங்கேதான் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் ஏற்கனவே தன்னுடைய இதய கமலத்திலே இறைவனை நினைத்து கொண்டிருந்ததால் வெளியில் தோன்றிய இறைவனை பற்றிய சிந்தை அவனுக்கு ஏற்படவில்லை பிறகு மகாவிஷ்ணுவே அந்த துருவனின் மனதில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய உருவத்தை அழிக்கிறார் 
அழித்த பிறகு கண்ணை திறக்கிறான் கண்ணை திறந்தால் எதிரிலே இருக்கும் ஸ்ரீமன் மகாவிஷ்ணுவை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறான் பேச்சே வருவதில்லை பேச்சு வராமல் போனதால் தன்னுடைய கையில் இருக்கும் பாஞ்ச ஜன்யம் என்கின்ற சங்கை அவனுடைய கண்ணத்தில் தடவி அவனுக்கு பேச்சை வரவைக்கிறார் சுவஸ்திரமாக அள்ளி அருள்மழையாக இறைவனை பாடுகிறான் பரவசப்படுகிறான் பிறகு இறைவன் அழகாக அவனை இரு கைகளை கொண்டு உயர்த்தி தூக்கி பிடித்து உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னுடைய மடியிலே உட்கார்த்தி வைத்துக் கொள்ளுகிறார் இறைவனுடைய மடியில் அமர வேண்டும் என்றால் எத்துணை பாக்கியம் அது என்று அந்த சமயத்திலே நாம் நினைக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்குமா என்பதை பற்றி அல்ல பேச்சு இது அல்லது இறைவனுடைய மடியில் அமர்வதற்கான பயிற்சியாக இந்த நிகழ்வை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேனா என்றால் அதுவும் இல்லை அல்லது இறைவனை குறித்த தவம் மேற்கொள்ளுதலை பற்றிய ஆன்மீக சொற்பொழிவை இங்கே பேசியிருக்கிறேனா என்றால் அதுவும் இல்லை ஆனால் ஒன்று சொல்ல வருகிறேன் நீங்கள் யாராவது உங்களை தரம் தாழ்த்தி பேசினால் தரம் தாழ்த்தி நடத்தினால் அல்லது உங்களுக்கு உண்மையாகவே கிடைக்க வேண்டிய ஒரு உரிமையை பறிக்க நினைத்தால் அல்லது பறித்து விட்டால் கவலையுறாதீர்கள் அதை விட உயர்ந்த ஒரு நிலை ஒரு படிக்கு பலபடி மேலே சென்று காட்டி அவர்கள் முன்பு அவர்கள் நாணி வெட்கப்படும்படியாக அல்லது அவர்கள் அஞ்சி ஒதுங்கி ஓடும்படியான மிக உயர்ந்த இடத்தை பிடித்து காட்ட வேண்டும் அந்த கொள்கை பிடிப்பு இருந்துவிட்டால் மன உறுதி இருந்துவிட்டால் நீங்களும் துருவனை போன்று ஒளிர்வீர்கள் ஆம் துருவன் பன்னெடும் காலம் ஆட்சி புரிந்த பிறகு துருவ நட்சத்திரமாக ஒளிர்வதற்காக இறைவன் அருள்கிறான் நீங்கள் துருவ நட்சத்திரமாக ஒளிர வேண்டுமா அல்லது வாழ்க்கையில் நீங்களும் ஒரு நட்சத்திரமாக மின்ன வேண்டுமா மன உறுதி கொள்கை பிடிப்பு என் என்பதை கை கொள்ளுங்கள் நிச்சயம் நீங்கள் நட்சத்திரம்தான் நன்றி